നമസ്കാരം ഒരു ഗജദിനം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആനകളുടെ നിലനിൽപ്പിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും നമുക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂര്യവുഡ് ആനപ്പെരുമയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് ഞങ്ങളിവിടെ തുടക്കമിടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ആനപ്പെരുമയിലെ അതിഥി താരം ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ് കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആരാധകരുള്ള കൊമ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വിശേഷണങ്ങളുള്ള കൊമ്പൻ ആനപ്പെരുമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിരവധി പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗജവീരൻ കൂടിയാണ് ഇവൻ ആന കേരളത്തിലെ കാരണവന്മാരിൽ ഒരുവൻ ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുള്ളവൻ അഴകിൻ്റെ നാട്ടാനച്ചന്തം ഉത്സവപ്പറമ്പുകൾ അന്നും ഇന്നും ഇവൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഹരം കൊള്ളും സാക്ഷാൽ മംഗലാകുന്ന ഗണപതി വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നും നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാട്ടിലേക്കെത്തി തൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ഏവരുടെയും ഇഷ്ടത്തോടനായി മാറിയ ഒരു ഗജവീര കേസരി പ്രായം അറുപത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും യൗവനയുക്തന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻകാരായ ഏതൊരു കരുവീരിനോട് വേണമെങ്കിലും മത്സരിക്കുവാൻ പാകത്തിലുള്ള തലയെടുപ്പും സൗന്ദര്യ തികവുകളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഗജശ്രേഷ്ഠൻ മംഗലാങ്കുന്ന് ഗണപതി കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള മംഗലാങ്കുന്ന് ആനത്തറവാട്ടിലെ നക്ഷത്ര ശോഭയുള്ള ഗജശ്രേഷ്ഠൻ ഈ തറവാടിന് ഇന്നുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവന്നത് ഗണപതി ഈ വീട്ടിലെ അംഗമായതിനു ശേഷമാണ് ഏഴാമനായാണ് ഈ കൊമ്പൻ ഇവിടേക്ക് എത്തിയതെങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മംഗലാങ്കുന്ന് എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരും ഈ ആനത്തറവാടും ഗണപതിയുടെ പേരിനൊപ്പം തന്നെ വാനോളമുയർന്നു കൊല്ലം അന്നപൂർണേശ്വരി ഹോട്ടലുടമയാണ് കോന്നിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും കുട്ടിയായിരുന്ന ഈ കൊമ്പനെ സ്വന്തമാക്കിയത് പിന്നീട് പോപ്സൺ ഗ്രൂപ്പും ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്ര താരവും ആനയുടമയുമായ ബാബു നമ്പൂതിരിയുടെയും കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ബാബു നമ്പൂതിരിയുടെ പക്കൽ നിന്നുമാണ് മംഗലാങ്കുന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ഇവനെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അന്നിവൻ്റെ പേര് കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ഗണപതി എന്നായിരുന്നു മംഗലാങ്കുന്നിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ഗണപതി എന്ന പേര് നിലനിർത്തി സ്ഥലനാമം മാത്രം മാറ്റിയാണ് മംഗലാങ്കുന്ന് ഗണപതിയായി മാറിയത് മംഗലാങ്കുന്ന് ബ്രദേഴ്സിന് ഗണപതിയെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എന്തിനും പോന്ന ഒരു സൗന്ദര്യോദാഹരണമായി ഈ സഹ്യപുത്രൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് ബാബു നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്നും മംഗലാങ്കുന്ന് പരമേശ്വരനും സഹോദരൻ ഹരിദാസും ചേർന്നാണ് ഗണപതിയെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് രണ്ടു വർഷം ഗണപതിയെ മംഗലാങ്കുന്ന് ബ്രദേഴ്സ് പാട്ടത്തിനെടുത്തിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സ്നേഹവും അനുകമ്പയും തന്നെയാകാം ഇവർക്ക് ഈ കൊമ്പൻ സ്വന്തമാകാനുണ്ടായ കാരണവും മംഗലാങ്കുന്നിലെത്തി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരിടച്ചൽ ഗണപതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതും ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഇന്നും ഇവർ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ആറേഴു വർഷം മുമ്പാണ് സംഭവം പാലക്കാട് പിരായി കണ്ണോട്ടുകാവിന് സമീപം വെച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം സമയം ഗണപതി അനുസരണക്കേട് കാട്ടി നിന്നു തുടർന്ന് മയക്കുവിടി വെച്ചാണ് തളച്ചത് പക്ഷേ ഗണപതിയാണ് ഇടഞ്ഞതെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വന്നു വർഷങ്ങൾ ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു അനുസരണക്കേടും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ല മാത്രമല്ല അന്ന് അവൻ മതപ്പാടിലായിരുന്നത്രേ മയക്കുവെടി വെച്ച് തളച്ച ഗണപതിയെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും അഴിക്കുന്നത് അഴിച്ചു പോരുമ്പോഴാകട്ടെ ആർപ്പ് വിളികളാലും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമൊക്കെ വൻ വരവേൽപ്പോടെയാണ് ഗണപതിയെ ആ നാട്ടുകാർ ആനയിച്ചത് അന്നത്തെ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു കൗതുകമാണ് മതപ്പാടിൽ വരെ അഴിച്ച് എഴുന്നുള്ളിക്കാവുന്ന അപൂർവം ആനകളിൽ ഒരുവനാണ് നമ്മുടെ ഗണപതി അപ്പോൾ പിന്നെ 
ഈ കൊമ്പന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ശാന്തത എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ത് ഭക്ഷണം ആരു കൊടുത്താലും ആ പെരും വയർ നിറയുന്നതുവരെ നിന്ന് അകത്താക്കും പക്ഷേ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രം മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നവരോട് ഒരു പ്രത്യേക മമതയും ഗണപതിക്കുണ്ട് താനും പുല്ല് കഞ്ഞി അവില് എന്നിവയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഗണപതിയെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ത് കാര്യമായാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറും ഗണപതിയുടെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണകുലജാതനായ ഒരു ഗജകേസരി ഇതിഹാസം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ചലച്ചിത്ര താരവും തികഞ്ഞ ഒരു ആനപ്രേമിയുമായ പത്മശ്രീ ജയറാം ഇവനെ പൊന്നും വിലയ്ക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചതും എന്നാൽ എത്ര വില തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ല ഇനി പൂരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായാലും ശരി ഗണപതി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഉടമകളുടെ ആഗ്രഹം ഒറ്റച്ചട്ടക്കാരനാണ് ഗണപതി ഇവൻ്റെ ഒന്നാമനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഗണപതി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഒന്നാം ചട്ടക്കാരൻ പറയുന്നതെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ഇവനോട് ഏവർക്കും ഏറെ സ്നേഹമാണ് ഏത് ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെത്തിയാലും അവിടെയെല്ലാം ആരാധകരിൽ നിന്നും ഗണപതിക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരവും ഏതൊക്കെ ആനകൾ അണിനിരന്നാലും ഗണപതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്താറുണ്ടെന്നും ഒന്നാം പാപ്പാനായ മംഗലാംകുന്ന് സ്വദേശി കണ്ണനും രണ്ടാം പാപ്പാൻ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി അനുവും ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആനയാണ് പിന്നെ ആർക്കും ഒരു ശല്യമില്ലാത്തൊരു ആനയാണ് പിന്നെ ആർക്കും വേണേൽ എന്ത് വേണേൽ എന്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ള എല്ലാ പൂരപ്പറമ്പ് ഒരുവിധമുള്ള പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ മൂപ്പർ എല്ലാ എല്ലാ പൂരപ്രേമികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആനയാണ് പിന്നെ നാടൻ ആന എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഏത് സഭയിലും കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ആനയാണ് ഏത് പൂരപ്പറമ്പിലും ഏത് ആനകളുടെ മുന്നിലും നിർത്താൻ പറ്റും ഗണപതി ആന എന്നുള്ളത് ഒരു ആനയ്ക്ക് ഒരു വിലയുണ്ട് ഓരോ പൂരപ്പറമ്പിൽ അതേപോലെ ഈ മതപ്പാറിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആനയാണ് ഒട്ടേറെ പ്രശസ്തരായ കൊമ്പന്മാർ തലയെടുപ്പോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ആന തറവാടാണ് മംഗലാകുന്ന തറവാട് ഈ തറവാട്ടിലെ തലമൂത്ത കാരണവരാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരും അതുപോലെ തന്നെ കാരണവരുമായ ഒട്ടേറെ കൊമ്പന്മാരിൽ മുമ്പനുമാണ് മംഗലാകുന്ന് ഗണപതി ഇവൻ്റെ വരവോടെയാണ് മംഗലാകുന്ന് തറവാട് പ്രശസ്തമായതും നാട്ടാനച്ചന്ദത്തിൻ്റെ മൂർത്തി മദ്ഭാവമായ ഗണപതിയുടെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും മടങ്ങി വരും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമാ കഥയെ വെല്ലുന്ന കിടിലൻ ജീവിതവും താരപരിവേഷവുമായി ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗജരാജാവാണ് മംഗലാകുന്ന് ഗണപതി തമിഴ് മലയാളം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുള്ള ഇവൻ ഒരു നായകനുമാണ് ആ വിശേഷമറിയാം ഇനി ഐശ്വര്യ ശ്രീമാനായ മംഗലാങ്കുന്ന് ഗണപതി എന്ന ഈ ഗജമുഖൻ ആനകളിലെ സൂപ്പർ താരമാണ് ഇത്രയധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാന പോലും ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകുകയില്ല സിനിമ മാത്രമല്ല പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും തകർത്തഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സുന്ദര സുമുഖൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ജയറാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി അഭിനയിച്ച ആനച്ചന്തം എന്ന ഒറ്റ ചിത്രം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഈ ഗജരാജൻ്റെ ശാന്തതയും 
അഭിനയത്തിലുള്ള നൈപുണ്യവും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ തമിഴകത്തെ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് നായകനായ മുത്തു ശരത് കുമാർ നായകനായ നാട്ടാമേ കൂടാതെ നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും തൻ്റെ അഭിനയ കല പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗണപതി കുംഗി എന്ന ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടാൻ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും നീര് കാലമായതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി എന്ന ഈ ഗജവീരന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഏത് ആദ്യം പറയണമെന്ന ആശങ്കയും വല്ലാതെയുണ്ട് ഗണപതിയുടെ തുമ്പിക്കൈയാണോ കൊമ്പുകളാണോ മസ്തകത്തെയാണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും നിലത്തിഴയുന്ന തുമ്പിക്കൈ എടുത്ത കൊമ്പ് പതിനെട്ട് നഖങ്ങൾ ഉയർന്ന മസ്തകം വലിയ ചെവികൾ നീളമുള്ള വാൽ നല്ല നടയമരങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റേകാനായി മത്സരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് ആനകളുള്ള മംഗലാങ്കുന്ന ആനത്തറവാട്ടിൽ ഏഴാമനായാണ് എത്തിയതെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവരാണ് ഗണപതി അതുകൊണ്ടാകാം ഇവർക്കും ഇവൻ ഇത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയതും മംഗലാങ്കുന്ന് പരമേശ്വരൻ്റെ മകനായ പ്രവീണാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഗണപതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പ്രവീൺ വാചാലനാകുന്നതും ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് മംഗലാന്ന് ഗണപതിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം പിന്നെ ഈ മംഗലാങ്കുന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് വേറൊരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ല അഡ്രസ്സ് ഈ ആനകളെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുണ്ടാക്കി തന്ന ആനയാണ് മംഗലാന്ന് ഗണപതി എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് വന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ കണ്ട കാലം വരയ്ക്കും എന്നും എഴുന്നള്ളിപ്പാനായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുള്ള ഈ കൂടെ വരുന്ന വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മംഗലാമെന്ന് ഗണപതിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സാധനം എവിടെ പോയാലും കാരണം അവർ അതിനുള്ളൊരു നിലയും വെയിറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് പിന്നെ നാടനാനയാണ് മറ്റൊന്നും നാടനാനല്ല ഇത്രയും ചന്തം ആ ആനകൾക്കില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ നാടനാന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആനകൾക്ക് ഒരു ഭംഗി കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു ആനയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആനയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഗണപതിക്കുണ്ട് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ളൊരു ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആനയുള്ള ആവേശം പിന്നെ പരമ സാധുവാണ് മറ്റാനുള്ളക്കാട്ടിലൊക്കെ സാധുവാണ് ഒരു ഡോക്ടർമാർ കണക്കിൽ തന്നെ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വെറ്റിന ഡോക്ടർമാർ ഒരു മൊത്തം ആനയുടെ എണ്ണങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആനകൾ മാത്രം മതപ്പാടിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ആനകളെ ആ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ പെട്ടൊരു ആനയാണ് മംഗലാമെന്ന് ഗണപതി ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ കർശനായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ മതപ്പാട് കാലത്തെ ആനേനെ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടത് അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല നിറഞ്ഞ മതത്തിലും ഈ ആന എഴുന്നളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആനയുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ആളപായം ഉണ്ടായ സംഭവം ഇതുവരെയായിട്ട് ആളപായം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോയി അവിടെ ഒരു പത്രം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാരണവും മംഗലാന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ആനകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗജമേളകളിൽ ഒരു കാലത്തെ സ്ഥിരം വിജയിയായിരുന്നു ഗണപതി മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ തൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആഢ്യത്വം കൊണ്ടും ആരാധക മനസ്സുകളിലെ ആവേശം വാനോളം ഉയർത്തുവാനും ഈ കരിവീരക്കേസരിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മംഗലാങ്കുന്ന് ഗണപതി എന്ന ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ നിറകുടത്തെ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ഉത്സവ കേരളം മത്സരിച്ചിരുന്നു ആ മത്സര ചൂടെല്ലാം തൻ്റെ ശിരസിലേക്ക് ആവാഹിച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇവൻ്റെ യാത്രയും ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താതെ അംഗത്തിനെത്തുന്നത് ഏത് കൊമ്പനായാലും ശരി ഒരു കൈ നോക്കാം എന്ന ഭാവത്തിലും വാശിയിലും വരുന്ന ഗണപതിയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ 
ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ലക്ഷണോത്തമനാക്കി മാറ്റിയതും നെന്മാറ വല്ലങ്കി ഉത്രാളിക്കാവ് ചാലിശ്ശേരി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഗണപതി മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി എന്ന സുന്ദര ഗജമുഖന്റെ കാഴ്ചകൾക്കായി ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മംഗലാംകുന്നിലെ ആനത്തറയിൽ മതപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഗണപതി പാപ്പാൻ്റെ ആജ്ഞ കേട്ടതോടെ പതുക്കെ മറ്റാനകൾക്കിടയിലൂടെ മുന്നോട്ടു വന്നു ഏതായാലും തൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനെത്തിയതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന ഭാവത്തിൽ ഒറ്റ നിൽപ്പായിരുന്നു ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ പാപ്പാൻ അവന് വയറ് നിറച്ച് കഞ്ഞി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് ആദ്യം തൻ്റെ ഉടമയുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നടത്തമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നാനും കിട്ടുമല്ലോ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ പഴവും മറ്റു പലഹാരങ്ങളും അവർ അവന് നൽകി പിന്നെ തിരിച്ച് റോഡിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം നടത്താം വഴിയിൽ കാണുന്നവരോടൊക്കെ കുശലം പറഞ്ഞു വഴിയിലെ പുല്ലെല്ലാം പറിച്ചു കഴിച്ചുമുള്ള നടത്തം അതിനിടെ ഏതെങ്കിലും കടകൾ കണ്ടാലോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ അവൻ അവിടെ നിന്നും പോകുകയുള്ളൂ എന്നറിയാവുന്ന കടയുടമ അവന് വേണ്ടത് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനിടെ പെയ്ത ചെറിയ മഴ ഗണപതിക്കോ അവൻ്റെ സാരഥികൾക്കോ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് നടന്ന ശേഷം തിരിച്ച് തറിയിലേക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര വിശേഷണങ്ങൾക്കുടമയാണ് ഈ കരിവീരസുന്ദരൻ ഏറെ കാലം പാപ്പാനായിരുന്ന ശങ്കരനാരായണനെ നിരവധി തവണ സംരക്ഷിച്ച കഥകൾ ഇന്നും ആനക്കമ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലെ മായാത്ത ഓർമ്മയാണ് ഒട്ടേറെ ആരാധകരുള്ള ഗണപതിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മുടവനം കാവിൽ നിന്ന് ദേശക്കാർ സമ്മാനിച്ച ഗജരാജ ശ്രേഷ്ഠ പട്ടം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ ഈ ഗജസൗന്ദര്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതേ മുക്കാൽ അടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള കൊമ്പനിൽ വമ്പനായ ഈ നാട്ടാനച്ചന്തം ഒരു കാലത്ത് ആന കേരളത്തിലെ ഒന്നാമനായിരുന്നു വിശേഷണങ്ങൾക്കതീതമായ ഒരു ഗജകേസരി ഇതിഹാസമായി പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരാനപ്പിറവിയായി ഗജരാജ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ്സായി വാനോളം ഉയരുന്ന ആവേശത്തിൽ തൻ്റെ സൗമ്യ സൗന്ദര്യവുമായി നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ് മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി എന്ന ആനകളിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒരു കാലത്ത് ഉത്സവപ്പറമ്പുകൾ അടക്കി വാണിരുന്ന ഒരു കൊമ്പനാണ് മംഗലാകുന്ന് ഗണപതി അന്നും ഇന്നും ആനപ്രേമികളും പൂരപ്രേമികളും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളും ഇവൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഹരം കൊള്ളും എത്ര പുതുമിയാർന്ന കൊമ്പന്മാർ ഉദിച്ചുയർന്നാലും ശരി ഇവൻ്റെ പ്രതാപത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും അന്തസ്സിനെയും വെല്ലാൻ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല നാട്ടാനച്ചന്തത്തിൻ്റെ ഒരസൽ കരിയഴകായി ശാന്തതയുടെ പര്യായമായി പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഗജരാജാവായി വിലസുകയാണ് മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി എന്ന ഈ ഗജരാജാവ് മറ്റൊരു കൊമ്പൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി സൂര്യവുഡ് ആനപ്പെരുമിയുടെ ഈ ടീം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ